ഭൂമി കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭീകരവും നാടകീയവുമായ ഒരു വംശനാശമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചരിത്രാതീത സിലൂരിയൻ കാലഘട്ടം നേരിട്ടിരുന്നത് ലാവോ വംശനാശം എന്നറിയപ്പെട്ട അതേ വംശനാശത്തോടെ തീരദേശ ജീവികളുടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു അതിനാടകീയമായ ലാവോ വംശനാശത്തിൻ്റെ കാരണമായി ഇക്കാലം വരെ ചരിത്രം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഉൽക്കാപതനവും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും എല്ലാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഫ്ലോറിഡ സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജിയോളജി ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഗവേഷണ പ്രബന്ധ പ്രകാരം സമുദ്രത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതാണ് ലാവോ വംശനാശത്തിന്റെ കാരണമായി ഗവേഷകർ കണക്കാക്കിയത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സിലൂരിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ കടലിൽ സൾഫൈഡിന്റെ അംശം ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയും അത് കടൽ സസ്യങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജന്റെ എൺപത് ശതമാനവും നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന കടൽ സസ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയുകയും കാർബൺ ചക്രത്തെ തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്തു അത്തരത്തിൽ കാർബൺ ചക്രം തകരാറിലായതോടെ ലാവോ വംശനാശത്തിന് ആരംഭമാവുകയും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനത്തോളം തീരദേശ ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ സിലൂരിയൻ കാലഘട്ടം നേരിട്ട വംശനാശത്തിന്റെ കാരണം ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭൂമി നേരിടുന്ന സാഹചര്യവുമായി ഒരു താരതമ്യവും അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമി നേരിട്ട അതേ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നും ഭൂമിയിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പരിഹാരമായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചരിത്രം നേരിട്ട ലാവോ വംശനാശം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്നും അതോടെ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഭൂമിയും ജീവജാലങ്ങളും എക്കാലവും നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷികമായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മാറാം മാലിന്യങ്ങളെ കുറച്ചുകൊണ്ടും മണ്ണും വായുവും ജലവും നമ്മുടെ സമുദ്രങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം